my dear friends and my dear students innu nam ivide charcha cheyyunnathu english test pustakathile first unit aa unit ile oru moonu language element aanu nu charcha cheyyunnathu class ilekku kadakkunnathinte munbu idhuvarekkum ende channel subscribe cheyyathavarundengil ende channel subscribe cheyyanamennu ningal arikkeyana namukku element ilekku kadakkam ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് വിധമാണ് ഒന്ന് അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മിക്ക ആളുകളും എന്താണ് അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഫ്രിമേറ്റീവ് കൊണ്ട് നാം ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആൾറെഡി നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഉള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇല്ലാത്തതെല്ലാം അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ അപ്പം ആദ്യം നാം പഠിക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഫ്രിമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതിൽ പ്രയാസമില്ല ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നോട്ട് ഫ്യൂറിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലിസിലി
ഓക്കെ ഇതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾക്ക് അതും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പോം വഴി പറഞ്ഞു തരാം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഐ യു ദേവി ഷി ഇറ്റ് നൈം ഐ യു ദേ വി ഷി ഹി ഇറ്റ് നൈം ഇതൊക്കെ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം യു ആർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് യു സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്ട് എയ്മ് എ ടീച്ചർ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ദ ഹൗസ് വോസ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഓക്കെ റീന കംസ് യോ എവ്രി ഡേ അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി റീന എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്ട് നെയ്മ് ആണത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു നാം ഇനി നാം അതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് മേക്സ് കമാൻഡ് റിക്വസ് ഓർ അഡ്വൈസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇതിനാണ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് ഇതാണ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു പോം വഴി നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്താണ് പോം വഴി എന്താണ് പോം വഴി അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഏതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വേബ് അത് തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കമിയോ ഇവിടെ വരൂ അത് ഇമ്പറക്റ്റീവ് ആണ് കം എന്നുള്ള വേബ് ഓക്കെ ഡോൺ സ്പീക്ക് ദയോ ഡോൺ സ്പീക്ക് ദയോ അവിടെ സംസാരിക്കരുത് ഇത് കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് നെഗറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഡോൺ സ്പീക്ക് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലീസ് ഗേവ് ദയോ കണ്ടോ ഗേവ് വേബ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് പോസിറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഓക്കെ ഡോൺ ഗേവ് എ ലോൺ തനിച്ചു പോകരുത് അത് അഡ്വൈസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് വേബ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് പറയൂ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വേബ് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ കമാൻഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഓർ അഡ്വൈസ് ഇതാണ് ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസിന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് പോലെ ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പണിയും ഇല്ല കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചിഹ്നമുണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ കണ്ട ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ മതി ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണെന്ന് ആർ യു ടീച്ചർ കണ്ടോ ആ സിമ്പിൾ അവിടെയുണ്ട് ഹു ആർ യു ആ സിമ്പിൾ അവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ വോട്ട് ആർ യു പ്ലെയിങ് ഓക്കെ അവിടെ ആ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിഹ്നമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയില്ല അത് നമുക്ക് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നാം അതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു ഇമ്പറക്റ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു ഇനി നാം പഠിക്കുന്നത് എക്സ്ലമാറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എക്സ്ലമാറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ലമാറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് ഏ സഡൻ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ്സ് is called the exclamatory sentence feelings sudden strong feelings idinakka soojipikkunnadana idum petta namukku manasilavu question marks ullathu pole thanne exclamation emblem avadu undayirikkum aa chinnam aanu ee chinnam okay ee chinnam namukku kanda namukku manasilaaka adu exclamatory sentence aanu 
ഇപ്പം നാം ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് പഠിച്ചു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടിൽ നാം പഠിച്ചത് അസെറ്റീവ് സെനൻസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെനൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെനൻസ് ആൻഡ് എക്സ്ലമേറ്ററി സെനൻസ് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നാം പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ പരീക്ഷകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നാം ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രൈസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രൈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രൈസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥി സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ പഠിക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുകയാണ് ഒന്ന് ടീച്ചർ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ second i played cricket today third one she comes here every day okay fourth one i go to school by bus ibada namaku naal sentences thannu ee naal sentences il nirbandhamayittu nam endu cheyanam adile pattern kaananam onnamatha sentence edana teach or taught me english idinte pattern namukku onnu kaanam i subject taught verb okay pinne me object english object subject verb object object രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു പക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ടോട്ടലി നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വേബ് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടലി പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടുഡേ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടുഡേ ഐ സബ്ജക്ട് ഓക്കെ പ്ലേഡ് വേബ് Cricket, Cricket, Object, Today, Adverb. Now, confusion is going to be coming. The other one is the same object. The other one is the same object. One adverb. Okay, that's the sentence. She comes here every day. She is subject. Comes. verb io adverb okay every day adverb idil object illa rendu adverb engane kitti ennulladil pala samshayangalum undu okay adutha sentence i go to school by bus i subject go verb to school adverb by bus adverb confusion oru paadu undu namukku paraya ivide namukku oru kaari manasilai ningal nokku aa sentence le aa sentence le ella sentence um starting with subject aanu appo sentence inde first position subject aayittu vannu ella sentence ledeyum സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ സെൻറ്റൻസും സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേബാണ് വേബാണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം വേബ് ഇനി തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് എക്സെട്രാ പൊസിഷൻസ് ആ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് എ വേബ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സബ്ജക്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം വേബ് ഓക്കെ ഞാനിതിൻ്റെ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ഫോമിലൂടെ വേലൂടെ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം സബ്ജക്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം വേബ് കിട്ടിയല്ലോ മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനം അഞ്ചാം സ്ഥാനം എക്സെട്രാ 
ഒന്നാം സ്ഥാനം സബ്ജക്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം വേബ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനം അഞ്ചാം സ്ഥാനം എക്സെട്രാ ജീവനുണ്ടോ ഒബ്ജക്ട് ജീവനില്ല ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ജീവുള്ളതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജീവല്ലാത്തതും ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയല്ലോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഒബ്ജക്റ്റ് ജീവനില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ജീവുള്ളതും ജീവല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ജീവുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ ജീവുള്ളത് ഏതാണ് ഓക്കെ മീ ഒബ്ജക്ട് നോക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളൊക്കെ അതൊക്കെ ജീവല്ലാത്തിലാണ് ഇവിടുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഗെയിംസിനൊന്നും ജീവല്ലാത്തിൽ പെടുത്തുന്നതാണ് അത് പ്ലേസ് ആണോ അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ജീവുള്ളതും ജീവല്ലാത്തതും പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് തീരും ഓക്കെ എന്നാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സബ്ജക്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം വേബ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനം അഞ്ചാം സ്ഥാനം എക്സെട്രാ ജീവനുണ്ടോ ഒബ്ജക്റ്റ് ജീവനില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അഡ്വേബ് സമയാണെങ്കിൽ അഡ്വേബ് ജീവനില്ലാത്തതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷം വന്നാല് അഡ്വേബ് 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 അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ പ്ലേസ് ആഡ്വേബ് ആണ് കിട്ടി ടൈം ആഡ്വേബ് ആണ് കിട്ടി നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്ക് ടുഡേ ആഡ്വേബ് ആണ് എന്താ കാരണം ടൈം ഇയോ ആഡ്വേബ് ആണ് എന്താ കാരണം ഇയർ ഇവിടെ സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എവ്രി ഡേ ആഡ്വേബ് ആണ് സമയം ഓക്കെ ഇനിയോ ജീവനില്ലാത്തതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷം വന്നാല് ആഡ്വേബ് 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 ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം I go to school by bus. ഇവിടെ ടു സ്കൂൾ അല്ലേ സ്കൂളിലൊന്ന് ജീവല്ലാത്തതിൽ നമ്മൾ പൊടുത്തും ബസ്സിന് ജീവല്ല പക്ഷെ ജീവല്ലാത്തത് പെട്ടെന്ന് നാം ചാടരുത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന നിലക്ക് ജീവല്ലാത്തതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ വന്നാൽ ആഡ്വേബ് ആണ് സ്കൂളിനോട് കൂടെ ടു വന്നു പ്രിപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ബസ്സിനോട് കൂടെ ബൈ വന്നു പ്രിപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നെ അറ്റ് വൺ ടു ഹൈ ഇൻഡു എക്രോസ് ഫോർ വീച്ച് ബൈ എ ലോങ് സാധാരണ വരുന്ന പ്രിപ്പോഷൻ ആണ് ബൈ കേട്ടോ അപ്പം ഇത് പ്രിപ്പോഷൻ വന്നു അതുകൊണ്ട് ആഡ്വേബ് ആണ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ്വേബ് പ്ലേസ് ടൈം മാനർ വരും ഹൗ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാനർ ആഡ്വേബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സ് വിത്ത് പ്രിപ്പോഷൻ ജീവല്ലാത്തതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോഷൻ വന്നാൽ അപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഒന്ന് I wrote a letter to my grandpa. I subject, wrote verb, a letter, jivella. When the jivella thing is not a preposition, no, no, no. That is the object. To my grandpa. Then we have to add the two words, adverb. We have to add the two words. What do we have to add? ജീവല്ലാത്തതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോഷൻ വന്നാലാണ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ്പ ജീവനുള്ളതാണ് ഗ്രാൻഡ്പനെ പെട്ടെന്ന് മയ്യത്താക്കരുത് ജീവനുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോം വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഗ്രാമർ റൂൾസ് പറയാം ഒന്നാം സ്ഥാനം സബ്ജക്റ്റ് രണ്ടാം സ്ഥാനം വേബ് ഇനി നമ്മൾ വേബിനോട് വോട്ട് കൊണ്ടോ ഹൂമ് കൊണ്ടോ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ വേബിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഐ ടോട്ട് ഇംഗ്ലീ ഐ ടോട്ട് ടീച്ചർ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് വേബിനോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കും അല്ലേ
അപ്പൊ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഹൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ചോദിക്കാം വോട്ട് ടോട്ട് വേബിനോട് വേബിനോട് കൂടെ വോട്ട് വെച്ചിടുക വോട്ട് ടോട്ട് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേത് ഉത്തരം കൊടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹൂം ടോട്ട് ആരെ പഠിപ്പിച്ചു ആരെ പഠിപ്പിച്ചേ മീ എന്നെ ടീച്ചർ ആരെ പഠിപ്പിച്ച എന്നെ കണ്ട ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടിയാലോ വോട്ട് കൊണ്ടോ ഹൂമ് കൊണ്ടോ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വോട്ട് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഹൂമ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ മംഗളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വോട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഹൂമ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വോട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഡയറക്റ്റ് ഹൂമ് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റും ഡയറക്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വോട്ട് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഹൂമ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെ ആദ്യം വന്നത് രണ്ടാമത് വന്നത് അങ്ങനെ കണക്കല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്ക് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവകളെ കൊണ്ട് കിട്ടാത്തത് ആഡ്വേബാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാട്ട് കൊണ്ട് ഹൂമ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറ് കൊണ്ട് കിട്ടും വെന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടും ഹൗ കൊണ്ട് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് വോട്ട് പ്ലേഡ് എന്ത് കളിച്ചു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഒബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ ടുഡേ എന്നുള്ളത് ഹൂമ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുമോ വാട്ട് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുമോ വെൻ പ്ലേഡ് എപ്പോൾ കളിച്ചു ടുഡേ കട ഉത്തരം കിട്ടി അത് ആഡ്വേബാണ് അപ്പൊ വെന്ന് കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് ഷീ കംസിയോ ഇവിടെ കംസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് കംസ് ഉത്തരമല്ല ഹൂം കംസ് ഉത്തരം കിട്ടില്ല കാരണം ഹിയർ എവരുടെ ഉത്തരം കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്ക് വെൻ കംസ് എപ്പോൾ വന്നു എവരുടെ എപ്പോഴാ വന്നത് എല്ലാ ദിവസവും വരാറുണ്ട് വേർ കംസ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് വരാറുള്ളത് ഹിയോ ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടി വേർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് ഇവിടെ വാട്ട് കൊണ്ട് ഹൂമ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഏതാണ് ഒന്ന് വേർ ഗോ എവിടെ പോകുന്നു എവിടെ പോകാറുണ്ട് ടു സ്കൂൾ ഹൗ ഗോ എങ്ങനെ പോകുന്നു ബൈ ബസ് കണ്ടോ ഇവിടെ വാട്ട് കൊണ്ട് ഹൂമ് കൊണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ആഡ്വേബാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ഇനി നാം ഇതിലെ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രേസിലേക്ക് പോവാണ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രേസ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് നന്നായി പഠിച്ച വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയാം ടീച്ചർ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് I played cricket today. She comes here every day. I go to school by bus. ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി പാറ്റ് ഈ ഫ്രേസ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പാറ്റേൺ കാണുക സബ്ജക്റ്റ് വേബ് ഒബ്ജക്ട് ആഡ് വേബ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ കർലാസ് പെൻസിലൂടെ അവിടെ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എസ് വി ഒ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈസ് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ സബ്ജക്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രൈസ് ഇതാ ഞാൻ ഓരോ ഫ്രൈസുകൾ പറയാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ഇത്ര ഫ്രൈസുകൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേതാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണോ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ടീച്ചർ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നൗൺ ഫ്രൈസ് ഏതാണ് ഐ ഇംഗ്ലീഷ് ടോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീ ഇതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റും സബ്ജക്റ്റും അല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇപ്പോൾ ആ സബ്ജെക്റ്റ് ഏതു ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏതു ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് അപ്പോൾ നൗൺ ഫ്രൈസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി വേബ് ഫ്രൈസ് വേബ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ വേബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ വേബ് ആണ് അതിലെ വേബ് ഫ്രൈസ് പക്ഷെ വേബ് ഫ്രൈസ് ചെയ്തുമ്പോൾ വേബ് മാത്രം എടുക്കരുത് അപ്പൊ വേബ് മാത്രം ആകുന്നുള്ളൂ വേബ് ഫ്രൈസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേബിന്റെ ശേഷമുള്ളതും കൂട്ടിയെടുക്കണം നമ്മൾ വേബ് ഫ്രൈസ് എടുക്കുക നമുക്ക് ടീച്ചോ ടോട്ട് ടീച്ചോ ടോട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വേബ് ഫ്രൈസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മിക്ക കുട്ടികളും വേബ് ഫ്രൈസ് അഥവാ വി പി ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് വി പി സമം ഏതെടുക്കും ടോട്ട് തെറ്റാണ് അത് ഫ്രൈസ് ഇല്ല വേബ് ഉള്ളൂ വേബ് ഫ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചോ അവിടെ ഏതെടുക്കണം ടോട്ട് അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഏതാണ് മീ ഇംഗ്ലീഷ് അത് കൂട്ടിയെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് ശേഷം കൂട്ടിയെടുത്താൽ അത് വേബ് ഫ്രൈസ് ആയി ആ വേബ് ഫ്രൈസ് ഈസിയാണ് വേബും വേബിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതും കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ പാറ്റിന് പഠിച്ച ആഡ് വേബ് പഠിച്ചല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആഡ് വേബ് രണ്ട് ഫ്രൈസ് ആണ് ആഡ് വേബ് രണ്ട് ഫ്രൈസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ രണ്ട് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് ആഡ് വേബിൽ ഫ്രൈസ് മറ്റൊന്ന് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് അപ്പൊ ആഡ് ഒരു ആഡ് വേബ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അത് ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആണോ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രിപ്പോഷൻ ഇല്ലാത്ത ആഡ് വേബ് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് അല്ല ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഉള്ള ആഡ് വേബ് അത് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നോക്ക് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടുഡേ ഈ ടുഡേ എന്നുള്ളത് ആഡ് വേബ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം സമയമാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണോ ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആണോ അത് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് അല്ല ആഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടുഡേ എന്നതിനോട് കൂടെ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഇല്ല നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹിയോ ആഡ് വേ ഫ്രൈസ് ആണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഇല്ല എവ്രി ഡേ ആഡ് വേ ഫ്രൈസ് ആണ് പ്രിപ്പോഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആഡ് വേ ഫ്രൈസ് ആണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് നോക്ക് ഐ ഗൗ ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ടു സ്കൂൾ ആഡ് വേ ആണല്ലോ അത് പി പി ആണ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പോഷൻ ഫ്രൈസ് ആണ് എ പി അല്ല എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് വേ ബിൽ ഫ്രൈസ് ഓക്കെ ബൈ ബസ് എ പി ആണോ പി പി ആണോ പി പി എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പ്രിപ്പോഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് വേബിനോട് കൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സബ്ജെക്ട് ഏതു ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് വേബ് ഏതു ഫ്രൈസ് വേബ് ഫ്രൈസ് ഒബ്ജെക്ട് ഏതു ഫ്രൈസ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ഹാഡ് വേബ് എത്ര ഫ്രൈസ് രണ്ട് ഫ്രൈസ് ഹാഡ് വേബ് ഫ്രൈസ് പ്രിപ്പോഷിഷൻ ഫ്രൈസ് മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് സെൻസുകൾ കാണും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗൺ ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നൗൺ ഫ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റീവും ഒബ്ജെക്റ്റീവും ഉണ്ട് അത് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ അറിയിക്കാം എൻ്റെ നമ്പർ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് വൺ ത്രീ സെവൻ നയൻ ടു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈസ് മൈ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപകാരപ്പെടും പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഇതോടു കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് അവസാനിക്കുന്നു മൈ ഡിയോസ് വിഷ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ ബൈ